సమావేశంలో అటుసైడ్ అంటే ఆఫ్ ద డయాస్గా ఉండి వినాల్సిన కార్యక్రమం పెద్దలు వేదు కుమార్ గారు పైన కూర్చున్న పెట్టి కొంత ఇబ్బంది కలిగించండి అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మేము మాట్లాడాల్సినటువంటి సమయాన్ని కూడా మల్లారెడ్డి గారికి ఇచ్చినట్టయితే బహుశా ఇంకా చాలా అంశాలు మన దృష్టిలోకి తెచ్చేవారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇలాంటి కార్యక్రమం ఫస్ట్ బహుశా మొదటిది అని నేను అనుకుంటాను అంటే మీ పిల్లలు పాఠశాలలో చదువుతున్నప్పుడు పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ అంటూ పెడతారు పిల్లల బలవంతం మీదనో లేకపోతే మీ ఇంట్రెస్ట్ కోసం పోతారు అక్కడ సెక్రటరీ కానీ లేక ప్రిన్సిపల్ కానీ అన్నీ డూస్ డూనాట్స్ అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు మనం తల లూపుతాము ఇంటికి వెళ్ళి మనం చేసే పని ఏంటంటే మన పిల్లల్ని మందలించడం అంటే తిట్టడము బెదిరించడము ఏరా మీ ప్రిన్సిపల్ మీ సెక్రటరీ నీ గురించి ఇన్ని కంప్లైంట్ చేశారని అమ్మాయిలను ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం ఇదంతా మన నిజ జీవితం అనుము తల్లిదండ్రులుగా ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది మన పిల్లలు పేరు మూసిన ఒక పాఠశాలలో వేసినప్పుడు ఒక ప్రిన్సిపాలు లేదా ఒక సెక్రటరీ ఇన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకెందుకు ఇస్తున్నాడు అనే ప్రశ్న దాదాపుగా ఇండియన్ పేరెంట్స్లో రావడం లేదు ఇది ఆ పదం సరైనది కాదో కాదు కానీ ఒక దురదృష్టం ఈ పేరెంట్స్ అంతా ఎవరు అంటే చదువుకున్న వాళ్ళే మళ్ళీ చదువు అంటే ఏంటిది ఉన్నత స్థాయి డిగ్రీ ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి గారు చెప్పారు పిహెచ్డి చేసి ఎంటెక్ చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపిస్తున్నారు ఆ పాఠశాల ఏం జరుగుతుందో వీళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళకి తెలిసిందల్లా ఏంటంటే వీళ్ళ పిల్లల మీద కంప్లైంట్స్ ఉండదు అంతే లేదంటే యువర్ వర్డ్ ఈజ్ వీక్ ఇన్ సోయన్ సో సబ్జెక్ట్ పుట్ అప్ ట్యూషన్ అనగానే ఆధార పదార్థంగా మన దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది కాబట్టి డబ్బు తీసుకెళ్ళి ఏ టీచర్ ముఖాన్ని కొడితే వాళ్ళే చదువు చెప్తారు ఎన్ని గంటలు చదువు చెప్పాలి ఎన్ని గంటలు పిల్లలు నేర్చుకోవాలి ఒక తల్లిదండ్రులుగా మనం ఏనాడని ఆలోచిస్తున్నామా ఇలాంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు ఈ దేశంలో విద్యారంగం బాగుపడుతుందని ఆశించడం అంత తప్పుడు ఆలోచన మనది ఇంకోటి కాదు దాదాపుగా నేను విద్యారంగంలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాను ఇంకా పనిచేస్తున్నాను ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది రాష్ట్ర శాఖలో ఉన్నటువంటి సర్వశిక్ష అభియాన్లో నేను పది సంవత్సరాల పాటు పరిశీలకులుగా పనిచేశాను ఆర్వీఎం దాదాపు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇరవై మూడు జిల్లాలు తిరిగాను ఇరవై మూడు జిల్లాలు తిరిగినప్పుడల్లా కొన్ని స్కూల్స్ అద్భుతమైన స్కూళ్ళని చూశాను అద్భుతమైన టీచర్లను చూశాను వాళ్ళు ఎల్లడు అచ్చుకెక్కలేదు మనకు ప్రభుత్వ పాఠశాల టీచర్లు అనగానే ఏ మంత్రి మాట్లాడిందో ఏ రాజకీయ నాయకుడు మాట్లాడిన వాళ్ళు మాత్రమే కనపడతారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువు ఉండదు అది కాదు స్టేట్మెంట్ ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది కదా దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఉండదు దీన్ని దాదాపు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరం ఒప్పుకున్నాం ఒప్పుకున్నాం కాబట్టి మన పిల్లల్ని ప్రైవేట్లో పంపుతున్నాం ఇంకా దాంట్లో డిబేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎన్నడన్నా ఒక ప్రై ప్రైవేట్ స్కూల్లో చెప్తున్న దానికి ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చెప్తున్న దానికి ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని మనం ఎక్కడ చూసామా చూసే ప్రయత్నం ఏదైనా చేసామా ఒకవేళ ఆ ప్రయత్నం చేయకపోతే ఒక ప్రక్రియ ఉంది రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ డిఎస్సి అనేటువంటి ఒక రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ ఉంది ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్లో పనిచేసేటువంటి టీచర్లు ట్రైన్డ్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళు ఈ ప్రయత్నం చేసినాక రెండు మూడు దఫాలు చేసినాక దొరకక ప్రైవేట్లు చేస్తుంటారు ప్రయత్నం మొదటి ప్రయత్నం దొరికిన వాళ్ళంతా టీచర్లు పోతారు అంటే మంచి సెలక్షన్ తెలుగుదేశ హయాంలో ఛాయారతన్ గారు ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు ఒక ప్రశ్న నేను వేశాను ఆర్గనైజర్గా ఏమన్నా మీరు డిఎస్సీలు పెడుతున్నారు మంచి సెలక్షన్ అంటున్నారు పెట్టిన టీచర్లను ఎంపిక చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డయాసల నుంచి మీరు టీచర్లు పనిచేయడం లేదనో చదువు చెప్పడం రాలేదు అని చెప్పేసి తిడుతున్నారు ఇదేం పద్ధతి అయితే డిఎస్సీలలో ఉన్న పొరపాటు ఉండాలి లేకపోతే మీ యజమాని ఉన్న పొరపాటు ఉండాలి అనే ప్రశ్న నేను వస్తే ఎందుకు మేము క్రీమీ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేయడం మంచిది కాదా అని అన్నది అంటే మంచిదేనమ్మా మరి మీరే క్రీమీ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పాఠశాలలు బాగా నడవాలి కదా ఈ ఆలోచన మీరు ఎందుకు చేయడం లేదని చెప్పేసి మేము తిరిగి ప్రశ్నిస్తే ఆమె కొంచెం నవ్వి ఊరుకుంది ఇదొక సీరియస్ ప్రశ్న ఇవాళ మనకు ఒక డిగ్రీ హోల్డరు లేదా ఇంటర్ చదువుకున్న వ్యక్తి రెండు సార్లు ఉపాధ్యాయ శిక్షణ చేసి మేము సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేస్తున్నాం మనం దానికి ఒక ఉపాధ్యాయ శిక్షణకు ఎఫెక్స్ బాడీ ఢిల్లీలో ఎన్సిటీయూ ఉంటుంది నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ మధ్య మధ్యన ఒక గ్రూప్ బై ఆ పాఠశాలను అంటే శిక్షణ కళాశాల ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తాయి అన్ని రకాల సౌలతులు ఉన్నాయని టీచర్లు బాగున్నారు క్వాలిఫైడ్ ఉన్నారని సర్టిఫికెట్ ఇస్తుంది 
దాన్ని ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నియంత్రిస్తాయి అక్కడి నుంచి క్వాలిఫైడ్ అయిన టీచరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్టేటువంటి ప్రిలిమినరీ పరీక్షలు డిఎస్సి టెట్ లాంటి దాంట్లో పాస్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగం సంపాదించినాక టీచర్లుగా ఎందుకు చదువు చెప్పడం లేదు ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఏమైనా మొదలు పెడితే వేది కుమార్ గారు బాలచలిని పక్షాన బహుశా నేను అనుకుంటాను ఇది పదమూడవ మీటింగు ఇక టీఆర్ఎస్సీ పక్షాన అయితే తను వందల సమావేశాలు నడిపారు అయితే ఇది యూనిక్గా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ డయాస్ మీద నుంచి రెండు మూడు సార్లు పాల్గొన్నాను ఇలాంటి చర్చకు నాంది ప్రస్తావన గావించినందుకు ముందుగా నేను వేది కుమార్ని అభినందిస్తున్నాను అయితే ఇది మొదటిది కావద్దని కూడా కోరుతున్నాను ఇవాళ ఈ విధానం మీద నిరంతరం చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ చర్చ ఎందుకు జరగాలి అని అంటే పేపర్లు చూస్తూ ఉంటారు ఇలా కొంతమంది మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో పేరెంట్స్ డీ స్కూలింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని అడాప్ట్ చేశారు డీ స్కూలింగ్ ఫ్యూ పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ సెండింగ్ దేర్ వర్డ్స్ టు ద స్కూల్స్ ఎనీ ఫార్మల్ స్కూల్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఢిల్లీ చెన్నై ముంబై బెంగళూరు ఈవెన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో స్కూల్స్ ఆర్ లైక్ దట్ వాళ్ళు పంపడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఒక స్కూల్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఒక హెర్క్యూలియస్ టాస్క్ ఇవాళ దాదాపు ప్రతి పేరెంట్కి ఆ సమస్య ఉంది ఇలా మనం విద్యారంగం కూడా గంటల రెండు గంటలు మాట్లాడినా మన పిల్లల దగ్గరికి వచ్చో లేదా మనం ఎవరైనా సలహా అడిగి మాకు ఒక మంచి స్కూల్ను సూచించండి అంటే మనము ఒక ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ లేదని చెప్పేంత ధైర్యం కూడా మనకి లేదు సార్ ఏమని అనుకోని ఇక్కడ చెప్తే చెప్తుండే అసలు మొహమాటం చెప్పడం వేరు మళ్ళీ ఆఫ్ ద రికార్డ్ పోయా ఆ స్కూల్ కూడా ఏముంది అదే చెప్తుంటారు గట్లా ఉంటుంది అని అంటున్నాను అంటే ఈ జంక్షన్లో ఉన్నాం ఈ జంక్షన్లో అందరం ఉన్నాము మల్లారెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు నిజాన్ని చెప్పుకోవాలంటే మల్లారెడ్డి గురించి నేను చాలా సందర్భాలు విన్నాను కానీ ఇవాళ ఈ డయాస్ మీద కలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది అయితే ఇంకొక మల్లారెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు మనకు సి మల్లారెడ్డి గారు ఆయన ఇంజనీర్ కాలేజీలో నేను పోయి ఆయన స్పీచ్ నేను వినాల్సి వచ్చింది ఒక సందర్భంలో ఆయన అనుకోకుండా ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఎమ్మెల్యే కాగానే ఆయన పాఠశాలను విజిట్ చేస్తూ పదో తరగతి పిల్లల పరీక్షలు కాలేదు సూచనలు మీకు ఎట్లా ఇస్తారు తెలుసు కదా పిల్లలందరికీ టీచర్లు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు బాగా చదవండి తల్లిదండ్రులకు పేరు తెండి చదువుకున్న విద్యా వ్యవస్థ సంస్థకు పేరు తెండి దాంట్లో ఒకప్పుడు డాక్టర్లు కండి తర్వాత ఇంజనీర్లు కండి ఇప్పుడు అవి రెండు కూడా పోయినాయి ఇప్పుడు ఐఐటి ఫౌండేషన్లకు ఉండి అది కూడా కుంటుపడ్డది ఇప్పుడు కేవలం ఐఏఎస్ల స్థాయిలో ఉంది మన విద్యారంగం అంతా మన వాళ్ళని ఐఏఎస్ చేయాలి ఐఏఎస్ చేస్తే ఏం చేస్తారు అదే మల్లారెడ్డి ముంగట వచ్చి చేతులు కట్టుకొని వెళ్తుంటారు అదే మల్లారెడ్డి ముంగట మనకు ఒక చిన్న స్టాండింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గురించి అందరు తెలుసు ఆయన ఎడిషనల్ డీజీపీగా రాజీనామా చేసి మహారాష్ట్ర కేడర్ నుంచి వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడు ఆయన నాకు చాలా సన్నిహితుడు కాబట్టి చర్చల సందర్భంగా చెప్పాను ఆయన చేయలేకపోయాడు అక్కడ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా చాలా విషయాలు చేయలేకపోయాడు తర్వాత ఇప్పుడు రాజకీయాలు వెళ్ళిపోయాడు అది మనకు అప్రస్తుతం ఆయన ఆయన కొడుకుని ఏం చదిపించాడు ఇప్పుడు ఐపీఎస్ చదిపించాడు థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఈ ప్రశ్న కూడా నేను వేసాను ఏం సార్ మీరు ఐపీఎస్గా రాజీనామా చేసి రాజకీయాల్లోకి వస్తే అంటే ఈ దేశానికి రాజకీయాలు అవసరం అని మీరు గుర్తించారు సంతోషం సహజంగా రాజకీయాలను ఎవరు గుర్తించరు అది అన్వాంటెడ్ సబ్జెక్ట్ బాగా డబ్బు అయిన తర్వాత రాజకీయాల్లో చేరి దేశాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్న వ్యవస్థలో బతుకుతున్నాం మనం అంటే అవే నాకు కూడా ఏం అర్థం కాలేదు ఏదో చదివించాలి కాబట్టి చదివించిన ఆవిడ ఆడు ఐపీఎస్ అయి ఉండి వాడు కూడా నాలాగా రాజీనామా చేస్తాడు ఏమో చూస్తామని చెప్పేసి అన్నాడు ఇది పరిస్థితి అంటే మన ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఐఏఎస్లను ఐపీఎస్లను ఇక ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో కూడా ఏమైనా వస్తే వాటిని కూడా ఉండొచ్చు అయితే ఈ సందర్భంగా మల్లారెడ్డి ఒక వ్యాఖ్యానం చేస్తే దాని మీద నేను ఒక కథనం రాశాను నేను కాలమిస్తుంది కాబట్టి పదో తరగతి పరీక్షలు ఇంటర్మీడియట్ జరుగుతున్నాయి ఒక నిమిషం ఆలస్యం వస్తే పిల్లల్ని రానివ్వలేదు బహుశా ఇంట్లో ఇంటర్మీడియట్ చదివే తల్లిదండ్రులు పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా ఉండి ఉంటారు ఏ తల్లిదండ్రులు కానీ మీరు ఆలోచించారా ఒక నిమిషం అంతా విలువైనది అయినతే వాళ్ళ మన పార్లమెంట్లు కావచ్చు అసెంబ్లీలు కావచ్చు లేదా ప్రభుత్వ సంస్థలు కావచ్చు ఇంకేదైనా కానీ ఆ నిమిషం సమయాన్ని నిజంగా వాడుకుంటున్నామా పిల్లలు ఏంటంటే అదొక చాలా స్టాండర్డైజ్ సంవత్సరం పాటు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా నడుస్తుందో పట్టించుకోలేదు లెక్చరర్లు ఉన్నారో లేదో పట్టించుకోలేదు కానీ పరీక్షల సమయంలో మాత్రం చాలా కట్టుదిట్టమైనటువంటి భద్రతలో పరీక్షలు నిర్వహించడం ద్వారా సాధించేటిది ఏంటిది అంటే క్వాలిటీ అనేటువంటిది అంటున్నాం క్వాలిటీ ఎట్లుందో మల్లారెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు స్పైరల్ బైండింగ్లో చూపించాడు 
వాళ్ళ అర్థంలో చూపించినట్టు చూపించాడు మన పిల్లలకు పలానా కాలేజీలో చెప్తున్న లెక్చరర్ల పరిస్థితి ఏందుందో బహుశా భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఒక పెట్టుబడిదారుడు ఒక విద్యా వ్యవస్థ నడుపుతూ టీచర్లను ఇలా పరీక్షించిన వ్యక్తి బహుశా మల్లారెడ్డి గారే అని నేను అనుకుంటాను ఆయనలో నేను ఒక నిజమైన పెడగాజిస్ట్ని కూడా చూస్తున్నాను అంటే పిల్లల విద్యకు సంబంధించిన సహజంగా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ పట్టుకున్నటువంటి వాళ్లకు ప్రాథమిక విద్య గురించి పట్టింపులు ఉండవు కానీ ఈ రంగాన్ని అంటే అనుభవంలో ఒక ఘర్షణ జరుగుతుంది ఈ ఘర్షణ ఏంటంటే దీన్ని ఏదో మార్చాలి డబ్బు వస్తుంది కానీ డబ్బు అనేటువంటిది సంపాదించిన డబ్బుకు ఒక సార్థకత ఉండాలి సార్థకత ఉందంటే నేను ఏదో ఒక చేయాలని ఒక తపనలో మొదలైనట్టుగా నేను భావించాను కాబట్టి ఆ దాంట్లో నుంచి పుట్టినటువంటిది ఈ అక్షరాభ్యాస్ అక్షరాభ్యాసం అనగానే బహుశా మల్లారెడ్డి గారు మాకు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం మేము పరిచయం అయితే ఆరువ్యంలో బాగా ఉపయోగించుకునేవాళ్ళం రాజీవ్ విద్యా మిషన్లో బహుశా ఇరవై మూడు జిల్లాలు తిప్పేవాళ్ళం అయినా ఎందుకంటే మేము అమ్మ పని అదే మేము ఎంత సీరియస్ డిబేట్ ఎదుర్కొన్నామంటే అక్షరాలు దిద్దద్దు అనేటువంటి ఒక దీన్ని కూడా మేము కాన్సెప్ట్ ముందు తీసుకెళ్ళాం దిద్దద్దు అంటే అసలే దిద్దద్దు అని కాదు ఈ దిద్దించడం అనేటువంటిది ఎట్లా జరుగుతుందంటే మీకు బహుశా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కానీ మొదటి దశలో చదువుకున్న వాళ్ళు అందరికి తెలుసు మొదటి పీరియడ్ రాగానే పలకల మీద రాయండి రా అంటారు టీచర్లు రాయండి రా అంటే అంతకుముందు క్రితం రోజు రాసినటువంటి అక్షరాలు రాసి చూపించాలి అలో కాకల గుణితం ఇంకేదో లేదు అంకెలో ఏదో మొదటి పీరియడ్ మొత్తంగా తెలుగుకే పరిమితంగా నడుస్తుంటాయి పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఎన్ని వస్తారు అని రాసేసి ఇమీడియట్లీ తొందరగా టీచర్ దగ్గరకు పోయి కొంచెం ఫేవరిజం అని చూపిస్తారు చూపించగానే టీచర్ కోపం వస్తుంది అరే వీళ్ళు ఇంత తొందరగా ఎందుకు రాసిరి ఎందుకంటే కొంచెం టైం పాస్ కావాలి కదా టైం పాస్ కావాలి కాబట్టి చాలా కూర్చో కూర్చోరని ఆయన ఏం చేస్తారు ఎవడు ఇప్పుడు కాదు ఆసిన వానికి ఉంటే గా పెట్టిస్తాడు చా రాసిన వానికి తర్వాత జా పెట్టించి కూర్చుంటారు పిల్లలకి ఏంటంటే తొందరగా దాన్ని ఎంత తొందరగా దిద్దితే అంత మంచిది నా కాన్సెప్ట్ తోటి పిల్లలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు టీచర్లకు తెలియని ఏకైక విషయం ఏంటంటే పిల్లలకు తెలివి లేదనుకుంటాడు ఆ తెలివిహీనతతో వాళ్ళని ఎప్పటికీ తెలివి లేని వాళ్ళుగా చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టే మన స్కూల్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయింది వాడు ఏం చేస్తాడు చాక్ పీసు లేదంటే బల్పం స్టేట్ పెన్సిల్ దాన్ని అడ్డం చేసి దిద్దుతాడు తొందరగా దొడ్డు కనపడాలి వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇట్లా దిద్దాడు అది మనం ఉన్నప్పుడు మొదటి రోజుల్లో దిద్దింది అప్పుడు టీచర్ ఇట్లా పట్టుకొని రాపిచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లేదు మీరు ఏ స్కూల్ కన్నా వెళ్ళి చూడండి అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ప్రైవేట్ స్కూల్లో పలకనే లేదు క్వశ్చనే లేదు అసలు ఈ డిబేట్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో అయితే కొట్టినా కొడతారు ఏంటా ఇంకా మీరు ఇంకా ట్రెడిషనల్గా ఉన్నారు పలకలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్షరాభ్యాసానికి మాత్రమే పనికి వస్తాయి సరస్వతి గుళ్ళో పెట్టడానికి మాత్రమే పలకలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి అదే రోజు ఉంటే తర్వాత అది ఎటుపోతుందో తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు డిజిటల్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పలకల చర్చింది అనేటువంటి మాట కూడా రావచ్చు సో పిల్లవాడు ఇట్లా అడ్డం వేసి దిద్దుతాడు దిద్దగానే సార్కి ఇంకా కోపం వస్తారు వీడు ఇంత తొందరగా దిద్దుకు వచ్చేసాడు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే విసుగ్గా బుద్ధితే జూన్లో మొదలైనటువంటి ప్రక్రియ ఏప్రిల్ దాకా కొనసాగుతుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అదే దిద్దడం అదే దిద్దడం అదే దిద్దడం సో దీని మీద మేము డిబేట్ పెట్టాం రాజీవ్ విద్యా మేక ఇది ఎట్లా అంటే టీచర్లు అందరూ మూకుమ్మడిగా వ్యతిరేకంగా సార్ మనం అంతా దిద్దుకొని వచ్చిన వాళ్ళమే కదా మాకు చదువు వచ్చింది కదా మీరు ఎందుకు దీన్ని దిద్దద్దు అంటారు లేదు దాన్ని ఒక జనరలైజ్ చేసి ఒక శాస్త్రీయంగా మార్చాలండి మార్చకుంటే ఇట్లా చేయొద్దు అని చెప్పేసి మీకు తెలుసో లేదో గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో రెండు వేల నాలుగు దాకా అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చేదాకా ఒకటే పుస్తకం ఉండేది తెలుగు వాచకము గణితం పుస్తకం కానీ పరిసరాల విజ్ఞానం కానీ సరే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఇవి ఉండేవి కావు ఒక పుస్తకాన్ని మొత్తం నలుగురు టీచర్లు పొద్దంత ఎంతమంది పోతే అంతమంది చెప్పేవాళ్ళు అయితే ఈ దిశతో ఏం చేశారంటే టైం టేబుల్లో నా అనుభవంలో చెప్తున్నాను నేను స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో పనిచేశాను హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో పనిచేశాను కానీ టైం టేబుల్ చేసేటప్పుడు టీచర్ సార్ నాకు ఒకటో తరగతి ఇవ్వండి అని అడిగేవాళ్ళు నాకు అర్థం కాదు కాదు మొదటి దశలో ఎందుకు అడుగుతారు వీళ్ళు అని అంటే లీజర్ పీరియడ్ అది ఒకటో తరగతి ఎంత ఉందంటే వీరామ పీరియడ్ అరే రాయండ్రా అంటే రాస్తారు వల్ల వేయండ్రా అంటే వల్ల వేస్తారు గుణింతాల వల్ల వెళ్ళిస్తారు శబ్దోత్సరం ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు మీరు మీకు ఎట్లా చదువుతారు పిల్లలు అంటాడు వాడు అంటే ఆ శబ్దానికి దీర్ఘానికి వ్యత్యాసం లేకుండా పిల్లలు చదువుతుంటారు గవర్నమెంట్స్ దమ్మస్తూ ఉంటుంది చదువుతూ ఉంటాడు ఏ టీచర్ కూడా అట్లా చదవద్దు అని చెప్పాడు కచటత పాల గురించి చెప్పాడు హల్లులలో ఏ శబ్దోత్సరం ఎట్లా చేయాలనేటువంటిది కూడా టీచర్లకు తెలియదు వీనికి ఏంటంటే వాళ్ళు చదువుతారు లేదా ఒక మానిటర్ చూస్తాడు మనం హాయిగా కుర్చీలో కూర్చుకున్న వ్యవస్థలో పాఠశాల విద్య అంటే ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ విద్య కొనసాగుతుంది కాబట్టి పరిస్థితి ఈ స్థాయిలో ఉంది దీన్ని మార్చ
सिलबस तैयार पेद तरगति क्लास रूम लोग बोर्ड मीद रायर तरगति पोने टीचर वीधि जून नीचे जूल एप्रि दाकें पाटे इधन तरह एवर सर नो वो रेडो तरगति मूडो तरगति मदद कारण पनी मदल पेटाब आ तर दी यूनिवर्सलो तरगति पै दृष्टि सारी अब प्रयोग से राष्ट्र व्याप्त में पद वेल करपत्र पंचा मैं तरह पत्र पब्ली इद्त तरवा राजी विद्यु मेक्षण पक्षा मेम दाखिल गणिता तैयार परस विज्ञा ने रे कल तैयार आ तरह रेवे नागो आंग्ला प्रवेश जरिए अच्छे प्रयत्ना चवर दाका लक्षा ने नेरवे दाका को गवर्नमेंट स्कूल एडुकेशन बहुत क्वालिटेट उ लक्ष्य लेचर् रिक्रूट लेचर् रिक्रूट कावाल अड़गे सिविल सोसईटी राष्ट्र देश इला हईदराबाद प्रईवेट स्कूल पेरेंट्स असोसीये मीटों में जी वाला एंत कड़ियम श्रीगर गार सर इधवांटेड का रिटेड उ आये दी रिप्रजेंटी फीजु तग्गे मन उदा इकड़ वेद कुमार गार आक्सफर्ड स्कूल फीजु ते बहुत एंत स्ने फीजु तग्गे फीजु ते मन पिवा ने वील मेन का अंत फीजु तग्गू दिन जीवो अंतद प्रभुत्म कांग्रेस प्रभुत्म आचरण लेबी मैं फीजु उपाध्याय के अंत मोता जीता मिले को मेरग् उ अगर जरगो जीवो एम एस वन वन नई फोर जीवो वे अभी मगनकर्त प्रईवेट स्कूल को दाट रूल अं रेग्युशन प्रईवेट स्कूल एट नड़पाले प्रईवेट स्कूल उपाध्याय परस्थित एट उ मन वे आदाय में एंतु केटाइचाले इवन दाई आ जीवो एवर पट्टु नई फोर सर वन जनवरी फस्ट नई फोर नई फोर वो जीवो अच्छे दिन एवं पट्टुक का अभी आफ द रिकार्ड मन रिकग्नेशन पैन दिन प्रस्ताव अभी क्लर्क पानी का बट्टी वाला डीओ इच्छे उठा ऐस बार रिकार्ड वन वन नई फोर प्रकार स्कूल नड़ी ओके अच्छे नैन हईदराबाद पेरेंट्स असोसीये चूडा बाग अड़े मंचदे फीजु तग्गर प्रभुत्व रंग में विद्यन बाप्रोल अड़ता आवास प्राप्त में पद मंद पेरेंट्स उसे पिल ने स्कूल को पंपस्ते मेरी इकड़ अड़ना फीजुक बदल अब टेन पर्सेंट खर्चा प्रभुत्व रंग में विद्य बहुत कदा पिल के अद अंदर कदा मी तो चुट उ इधर सामज पि बापड़ता कदम क्वेश्चन सर मिम्मेल्ल पीलिंद फीजु तग्गे गई सीरियल चपकान सर अटे ने अंत पिल तो इतर डन ट्रेड पिल कल चल आलोचन लेटे इला पेरेंट्स की इला कदली यह विद्या रंग ने पट्टुकटे इवा नल्लमलारे गार इत कृषि चेल्स अवसर वे का खचिंग प्रभुत्व स्थाई जरगा काबी ये देश में सिविल सोसईटी सीरीयस पंचे आलोचो परस्थित इंत दारण इला चाल मंदिर गवर्नमेंट स्कूल क्वालिटी लेकिन प्रईवेट स्कूलों क्वालिटी लेकिन सारे चपा अन्नी उदाहरण तो चपाड़ा इला इंजनी लक्चरलचे वालू इकड़क इंजनी इंग्ली मीडियम प्रईवेट स्कूल चलोले देश स्थाई में उठानी डेटा अंत सर्सेंट इंजनी आर् ओनली कांपटेट वरल लेवल फ्रम इंडिया मिगल दादा तोब मूड शात पोलू वाल देंट पनी रो प्रति सारी नेशनल शांपल सर्वे चूपना इतर सर्वे चूपना असर निवेदिक चूपना आईना मन पिवा एक्स वै जेड स्कूल चलो मुरीपो तप अंदर एम उबी मरी इलां दशो डिबेट अंत सिविल सोसईटी ने प्रस्ताव मरी बालचल पक्षा वेद कुमार गारव चाल आह्वान विषय दी वीलूनपड़ा डिफरेंट स्पेर अटे डिफरेंट सबजक्ट अंदर पेड़गाज पदम पड़ा अंत पिल विद्य पिल विद्यल केवल अक्षराभ्यास तो चाल अंश माटाबी वाट वेरवेगा इंटलक्चुअल सोसईटी तैयार आ इंटलक्चुअल सोसईटी ओक आलोचन क्रोड़ी मन बैठ सामजा की इला पंपते बैठ सामज में चर्च मोदल यह चर्च चपेले रे पोदन विद्या रंग स्वरूपा मार्च काबी दी इकड तो आपको अभी चेयरि ने सदर्भंग को इक रेडवे ने वंत ने मलारे गारी व्याख्याल तरह मेमिदर और नदी में प्रयाणमें कोट लक्ष्यमुंक 
ఇద్దరు లక్షలు ఒకటే అని తేలింది ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు ఇద్దరం కలిసి ఒక బోట్ లో ఎక్కే ప్రయత్నం చేస్తాము నేను కూడా తన బృహత్ కార్యక్రమంలో చేయితను ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అయితే నేను మొదలు పెట్టింది అంటే రైట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ బెటర్ సొసైటీ సేమ్ క్వశ్చన్ రైట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ బెటర్ సొసైటీ మంచి సమాజం కాయ మంచి విద్య దీంట్లో దాదాపు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని వచ్చేటట్టు మేము ఫామ్ చేసాం ఇట్ హెస్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ ఆల్రెడీ ఏ బాడీ హెస్ బీన్ ఫ్రేమ్డ్ దానికి ఎస్సీఆర్డీ ప్రొఫెసర్ సరోజన గారు ఆనరేర్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఇమీడియట్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ది కామన్ స్కూల్ అండ్ నైబర్హుడ్ స్కూల్ సిస్టమ్ కామన్ స్కూల్ అండ్ నైబర్హుడ్ స్కూల్ సిస్టమ్ అంటే ప్రపంచంలో మనం బాగా వలసబోతున్న ఏ దేశంలో కూడా ఇంత దరిద్రమైన విద్యారంగం లేదు ఈవెన్ అమెరికా లాంటి కానీ ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు యూకే లాంటి దేశాల్లో కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిల్లవాడు కూడా మీకు తెలుసు అనుకుంటాను ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం ఇంగ్లాండ్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క మనుమడు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకుంటే పార్లమెంట్లో డిబేట్ అయింది డిబేట్ అయిన విత్డ్రా అయితే రాజీనామా ఇవ్వాలి అయితే విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే మనం అని విత్డ్రా చేసుకున్నాడు స్కూల్ నుంచి మన దగ్గర ఊహల్లో కూడా ఇది రాదు కాబట్టి ఏ రాజకీయ నాయకుడు పిల్లడైనా ఏ బ్యూరోక్రేట్ పిల్లవాడైనా ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ పిల్లవాడైనా ఏ ఇండస్ట్రియల్ పిల్లవాడైనా కూడా ఆ లొకాలిటీ ఉన్నటువంటి స్కూల్లో మాత్రమే అటెండ్ కావాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన స్కూల్ బాగుపడతాయి ఆటోమేటిక్గా దీనికి నేను రెండు చిన్న ఉదాహరణాలు ఇస్తాను బహుశా చీరాల పేరు వినుంటా రామంచ కృష్ణమోని ఎమ్మెల్యే అంతకుముందు టీడీపీలు ఉన్నాడు తర్వాత బయటకు వచ్చాడు ఇప్పుడు వేరే చేయడు ఆయనకు అక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి నారాయణ స్కూల్లో ఆయన కొడుకు అడ్మిషన్ దొరకలేదు రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ మీకు చెప్తున్నారు నెట్లో కూడా మీకు చూడొచ్చు దొరకపోతే ఎమ్మెల్యే కదా రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలు కొద్ది ఉండదు కదా ఆయన నారాయణ స్కూల్ ఏంది నా స్కూల్ నేను నారాయణ చేస్తాను అడిగి ఇప్పుడు కొత్త కట్టుడు అంత ఎందుకు అనుకున్నాడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ మీద ప్లాన్ చేసేసిండు దాన్ని డెవలప్ చేసి ఆయన ఇమీడియట్లీ ఆయన బ్యాలెన్స్ నిధులకు వెళ్ళిచ్చిండు సివిల్ సొసైటీ నుంచి కొంత వచ్చి నాలుగు వందల యాభై మంది పిల్లలు తినేటంత డైనింగ్ హాల్ను కట్టాడు పిల్లలందరికీ ఉచిత సైకిల్స్ ఇచ్చాడు ఇవాళ అది క్వాలిటీ ఉండి నో అడ్మిషన్ బోర్డుతోటి చీరలలో స్కూల్ నడుస్తుంది అనుకోకుండా మీరు పోయినట్టయితే ఆ స్కూల్ని విజిట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధి అనుకుంటే సార్ నేను ఈ రైటింగ్ ఆస్పెక్ట్లకు పోవడం లేదు అంటే ముందు ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ జరిగింది అక్కడ ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఏమైందంటే వల్ల క్వాలిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు అలాంటి దగ్గర మనం ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాం అనుకోండి ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం ఆ స్కూల్లో కనపడుతుంది ఇవాళ నో అడ్మిషన్ బోర్డు తోటి ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల అక్కడ నడుస్తుంది అట్లనే టీచర్లు తలుచుకున్నటువంటి స్కూల్ కొన్ని బాగుపడాలన్న స్కూల్ల దగ్గర కూడా టోటల్ ఆవాస ప్రాంతంలో పిల్లలందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వస్తున్నారు ఇవాళ ఆ విధంగా ఇంట్రెస్ట్ వ్యక్తిగత ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఇవాళ ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని మీరు చూసినట్టయితే ఆయన దాదాపు ఒక నూట యాభై ఆరు స్కూల్ లిస్ట్ అవుట్ చేసిండు లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఆయన ఘర్షణ పడుతున్నాడు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం తడుతున్నాడు ఆయన చేతికి ముందు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ప్రభుత్వం రెండే రెండు అంశాలను తీసుకున్నాడు ఒకటి విద్య రెండోది వైద్యం మూడోది ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీని సక్సెస్ అయ్యాడు వైద్యాన్ని సక్సెస్ చేసుకున్నాడు ఇవాళ స్కూళ్ళ మీద ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసిండు ఇలా యాభై నాలుగు స్కూళ్ళు ఢిల్లీలో అప్డేట్ చేసేసుకున్నాడు ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్కూల్స్ నో అడ్మిషన్ బోర్డ్స్ తో నడుస్తున్నాయి అక్కడ ఈ నైబర్హుడ్ అండ్ కామన్ స్కూల్ కాన్సెప్ట్ ను అడాప్ట్ చేశాడు అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియానే మీడియం గురించి మనం డిబేట్ పడి ఇంగ్లీష్ మంచిదా తెలుగు మంచిదా డిబేట్ సపరేట్ అది మొత్తానికి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిటిజన్స్ పిల్లలందరు కూడా ఏ అదే అనుకుంటున్న అదే ఎడ్యుకేషన్ అందించే ప్రయత్నం చేయాలి ముందు అది వచ్చినట్టయితే తప్పకుండా క్వాలిటీలోకి మనం ఇంటర్ కలుతాం సో ఈ ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి ఈ ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రయోగాలు జరిగి సక్సెస్ అయినప్పుడు పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా కలిసి వస్తారు కాబట్టి ఏమి పట్టలేక వాళ్ళ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు పిల్లల్ని ఇంట్లోనే వాళ్ళకి తెలిసిన విద్య పరంగా చెప్పుకుంటున్నారు నవ్ దే ఫైల్డ్ ఏ కేసు ఇన్ సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు ఫైల్ చేశారంటే మరి పిల్లలకు ఏ ఎగ్జామ్స్ ఎలిజిబిలిటీ మా పిల్లలకు కూడా డైరెక్ట్గా ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు మీరు ఏ ఉద్యోగానికైనా టెన్త్ ఇంటరు డిగ్రీ ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ ఏ చదివినా కూడా ఎంట్రెన్స్ పెడుతున్నారు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మా పిల్లలకు ఏజ్ ప్రకారం మేము పలానా దానికి అప్లై చేస్తే ఎంట్రెన్స్ పెట్టుకోండి సక్సెస్ అయితే ఉద్యోగం అని చెప్పి డిమాండ్ అని వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశారు ఎందుకంటే వీళ్ళకు టెన్త్ లేదని లేదా సీబీఎస్ఈ సిలబస్లో రాలేదని స్టేట్ సిలబస్లో రాలేదనేటువంటి ఒక ఆంక్షలు ప్రభుత్వాలు విధించడం వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కొంతమంది మేము పేపర్లో చూసుంటారు ఇంకా ఈ మధ్యన ఇంకొక వార్త వచ్చింది అగెన్స్ట్ ద రిలీజన్ సమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ బ్రింగింగ్ దేర్ చిల్డ్రన్ మతానికి
ఎందుకంటే తన చాలా ఉదాహరణలు ఇచ్చారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మందిరం కూడా మనం స్లేట్ మీద దిద్ది రాసుకోవడంతో మన రైటింగ్ బాగుంది తర్వాత నాలెడ్జ్ పెరిగింది తర్వాత సామర్థ్యాలు పెరిగాయి ఇవాళ మనం ఇవాళ నిలదొక్కోడుతున్నాం తర్వాత మన తర్వాత కొత్త సమాజం కనిపిస్తలేదు మీరు ఏ రంగంలో తీసుకోండి మన ఒక మిత్రుడు రాజేశ్వర్ శర్మ ఒక పిల్లల చేత కథల పుస్తకం రాయించాడు కథల బుక్కల్స్ రాయిస్తే అది మొన్న ఒక పత్రికలో పత్రిపాక మోహను రివ్యూ చేస్తూ వచ్చింది వాళ్ళంతా తెలుగు మీడియం పిల్లలు తెలుగు మీడియం పిల్లలు కథలు రాస్తున్నారు ఇవాళ మన పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లోనే ఎక్కడో చదువుతారు ఇప్పుడే మేడం చెప్పారు ఒక కథ రాశారని కానీ ఎంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ భావాలను వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ను హౌ కుడ్ ది ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ దే ఇన్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ చేస్తున్నారా చాలా ఇంపాసిబుల్ ఉంటే వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అదే మదర్ టంగ్లో ఉందనుకోండి దే ఎక్స్ప్రెస్ ఫీలింగ్ దేర్ ఫీలింగ్స్ ఐడియాస్ అండ్ ఎమోషన్స్ లాంగ్వేజ్ మెంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ఫీలింగ్స్ ఐడియాస్ అండ్ ఎమోషన్స్ సింపుల్గా మనం నేర్చుకునేది చదవడానికి కాదు మన భావాలను వ్యక్తీకరించడానికి మన ఆలోచనలు వ్యక్తీకరించడానికి మన ఆవేశాలను కూడా వ్యక్తీకరించడానికి భాష ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఖచ్చితంగా ఫౌండేషన్లోనే కోర్స్ పడినట్టయితేనే అది బాగుంటుందని చెప్పేసి సందర్భం కూర్తూ ఇది తొలి ప్రయత్నంగానే భావించాలి దీన్ని ఇంకొక రూపంలో ఇంకొక రూపంలో కొనసాగిస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను ఆలోచిస్తూ మరి ఈ అవకాశాన్ని కలిగి ఇచ్చిన వేదు కుమార్ గారికి మల్లారెడ్డికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తర్వాత మరొక చిన్న ఉదాహరణ ఇది అవసరం లేకుండొచ్చు కానీ విద్యను ఏ విధంగా చూస్తున్నాం చాలా సందర్భంలో విద్య అనగానే రీడింగ్ రైటింగ్ అర్థమెటిక్ అని అంటున్నారు మల్లారెడ్డి గారు వించారు చాలామంది అదే డిగ్రీస్ని కొలుస్తున్నాం లేకపోతే ర్యాంకులతో పొలుస్తున్నాం ఈజీ టే రియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది సీరియస్గా ఇలా పట్టించుకుంది అంటే ఇప్పుడు చతుర్విధ ప్రక్రియలు అంటే ఫోర్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అని అంటాం దాంట్లో ప్రొడక్ట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి తర్వాత నాన్ ప్రొడక్ట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి అంటే ఉదాహరణకి రాయడము ప్రొడక్ట్ స్కిల్ మాట్లాడడం ప్రొడక్ట్ స్కిల్ చదవడం కానీ వినడం కానీ నాన్ ప్రొడక్ట్ స్కిల్స్ అని చెప్తున్నాం మనం ఈ కోణంలో చూసినంత కాలము విద్యారంగాన్ని సరిగా నిర్వచించలేదు ఇవాళ ఈ దేశం పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉండొచ్చు తను బహుశా బెంగాల్ వీర వనితల మీద ఒక నవల రాసిన విషయం చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది దాంట్లో వనితలు ఎవరు స్కూల్కి పోయిన వాళ్ళు కాదు కానీ దేశ ప్రధానమైన ఒక ఘట్టంలో పాల్గొని దేశ దశ దిశను మార్చారు ఒక సర్వే రిపోర్ట్ తోటి చేసినట్టు నవల కాబట్టి అంటే ఎడ్యుకేషన్ మెంట్ టు గెట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే ఆలోచన ఉన్నంత కోసం ఈ డిబేట్ ఇట్లనే కొనసాగుతాయి బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ టు మెంట్ టు గెట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు స్టాండ్ అప్ అవర్ సెల్స్ పిల్లలు తమకు తాము నిల్చోవడానికే విద్యారంగం ఉంటే అది కాపాడబడితే ఈ దేశ దిశ మారుతుంది దానికోసం మనం ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తే చాలా సంతోషం మోహన్ రాహం ఆహ్వానించదు